ఈ స్నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం పరిశుద్ధాత్మ పని ఏడో భాగం ధ్యానించుకుందాం సెవెంత్ వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్ ద టైటిల్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అంతా దేవుని మహిమ కొరకే ఒకటి కొరింతి పదిలో ముప్పై ఒకటి వచ్చినట్లు పౌలు ఏం చెప్తాడంటే మీరు ఏది తినను ఏది త్రాగినను అంతా దేవుని మహిమ కొరకే చేయండి వాట్ ఎవర్ యు డ్రింక్ ఆ వాట్ ఎవర్ యు ఈట్ డూ ఇట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ ఈజ్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ సెయింట్ ఇగ్నీషియస్ లోయలా ఇన్యాసి వారు ఏం చెప్తారంటే ఆల్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ మీరు ఏది మాట్లాడినా ఏది ఆలోచించినా ఏది చూసినా విన్నా మాట్లాడినా తిన్నా మీ హృదయ కోరికలు మీ శరీర వస్త్రధారణ మీ శరీరం అంత దేవుని మహిమ కోసం కానీ సైతాన్ మహిమ కొరకు కాదు ఎప్పుడు మనం దేవుని మహిమ కొరకు అంటే సైతాన్ మహిమ కోసం కాదు అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు శక్తులు భూమి మీద పనిచేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట అంత దేవుని మహిమ కొరకే నిన్నటి దినాన్ని కూడా మనము ఒకటి కొరింతి చదువుతున్నాం కదా చాలా బాగుంటుందండి కొరింతి సంఘానికి ఆయన లేఖ రాస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారనమాట పౌలుని వివాహాన్ని గురించి అలాగా మరి అక్కడ సంఘంలో వ్యభిచారం ఉంటుంది అలా మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని వాళ్ళని గద్దిస్తారనమాట ఆ తర్వాత గ్రూప్స్ ఉంటాయన్నమాట గ్రూపిజం అక్కడ అపోలో కూడా ప్రీచింగ్ చేస్తూ ఉంటే మేము అపోలో గ్రూపు మేము పౌలు గ్రూపు అని వాళ్ళకి గ్రూపిజం ఉంటుందన్నమాట అయితే ఆయన చెప్తాడు ఈ క్రీస్తు క్రీస్తు విభజించబడినాడా ఏ యూదు యూదులు ఏసు ప్రభుని సిలువ కేశారు కొట్టారు కానీ రెండుగా ముక్కలు చేయలేదు కదా మీలో ఎందుకు అలా గ్రూప్స్ వస్తున్నాయి ఏసు ప్రభు విభజించబడ్డాడా అసలు ఆ పూలో ఎవరు నేనెవరు ఒకరు నీళ్లు పోసారు మీరు దేవుని యొక్క పొలం దేవుని యొక్క పొలం ఆ పూలో ఆ పొలంలో నీళ్లు పోసాడు నేను విత్తనాలు వేశాను కానీ వాటి నీ మొలకెత్తింపజేసి పెంపు చేసేది క్రీస్తే నీరు పోయేవాడు విత్తువాడు ముఖ్యం కాదు దానికి పెంపు దయచేసేవాడు ఆయన ముఖ్యం ఆయన ఏసు ప్రభు మనందరం కూడా ఏసు ప్రభు శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవము ఒక అవయవం ఇంకొక అవయవం పోట్లాడుకుంటుందా ఎప్పుడైనా మనం పోట్లాడుకోకూడదు అసూయలు ఉండకూడదు ఆ పోస్టులందరూ ఒకే శరీరంగా పనిచేశారండి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉన్నారు మీరు ఆ పోస్టుల కార్యాలు తొమ్మిదిలో చూస్తే పేతురు లిద్దాలో ఉంటాడు ఇక్కడ యోపాలో తబిత అనే ఆమె విశ్వాసి ఆ విశ్వాసరాలు చనిపోతుంది ఇక్కడ శిష్యులు యోపాలోంచి పేతురికి చెప్పి పంపిస్తారు తొందరగా మీరు రండి వస్తాడు మరి పేతురు ఆమెని ఆమె కొరకు ప్రార్థించి ఆమెను బ్రతికిస్తాడు చక్కగా వాళ్ళందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఈ పన్నెండు మంది భూమిని తలక్రిందులుగా చేసేవాళ్ళు అని పిలుస్తారు ప్రపంచాన్ని ఏసు ప్రభు ప్రేమతో నింపుతారండి కనుక మనకి ఏసు ప్రభు సేవకులుగా ఎప్పుడు అసూయ ఉండకూడదండి అది సైతానికి సంబంధించింది అనమాట దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించింది ఏంటంటే ప్రేమ ఏసు ప్రభు సైతాన్ని ఎలా జయించాడంటే ప్రేమతో బై హిస్ గుడ్ డీడ్స్ హీ హ్యాస్ కాన్కట్ ద ఇవిల్ సైతాన్ని జయించడం అంటే పెద్దగా అరవడం కాదు కానీ ప్రేమగా సేవ చేయడం అనమాట యేసు ప్రభు శిష్యుల కాళ్ళని కడిగాడు మరి ఆయన చివరి రోజు బుధవారం పరిశుద్ధ వారంలో బుధవారము బెతాన్యాలో మార్కు పద్నాలుగులో కుష్టరోగి సిమోన్ ఇంట్లో ఆయన భోంచేస్తాడనమాట జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన అక్కడ కూడా ఆయనకి రక్షణిస్తాడు తప్పకుండా భోంచేసి ఉంటాడు మత్తయ్య స్వార్థ తొమ్మిదిలో మరి ట్యాక్స్ కలెక్టర్ లేవి అంటే మత్తయ్య ఆయన ఇంట్లో భోం చేస్తూ ఉంటే అందరూ ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ వస్తే వీళ్ళు అంటారు పరిసైలు ఈయన పాపులతో కలిసి భోం చేస్తూ ఉన్నాడే అని చెప్పి సుంకరులతో భోం చేస్తున్నాడే అంటే వాళ్ళు మనుషులు కాదా యేసు ప్రభు అందరినీ సృజించలేదా అందరి కొరకు ఆయన మరణించలేదా ఈ వర్గాలు సైతానికి చెందిన ఒక పిచాచి అనమాట 
ఈ దీని నుంచి ఏసు రక్తంలో కడగబడినప్పుడు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోవాలి గలతీలు ఐదు పదహారులో పౌలు చెప్తాడు త్రాగుడు త్రి తిండుబోతనము విందులు అసూయ వర్గతత్వం మనలో ఉండొద్దు అందరము ఆ యేసు ప్రభు బిడ్డలు ఆ ప్రేమని మనం ఒకరొకరికి ఇచ్చుకోవాలి దేవుని సేవలో ప్రభు నాతో కూడా చెప్పారండి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు నేను చెప్తున్నాను అమ్మ ఆ పోస్టులనే నాకు చూపించారు వాళ్ళు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ యేసు ప్రభు ప్రేమతో నింపారు సువార్త అంటే యేసు ప్రభు ప్రేమ నా నీలో ఉన్న ప్రేమ వాళ్ళ హృదయంలో పోయడమే అంతే నీలో దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు పోస్తారు అది నువ్వు ఇతరులలో పోయడమే సువార్త అసూయ కాదు అని నువ్వు ఎంత ఇతరుల ఇతర దైవజనులకి సేవ చేయగలిగితే సాయం చేయగలిగితే చెయ్యి నన్ను ఎవరెవరు అడిగారో ఏం బోధించాలక్క అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు ఇది ఇలా ఇలా అని అడిగిన వాళ్ళందరికీ చెప్పానండి బైబిల్ కాలేజ్ బైబిల్ క్లాసెస్ కూడా చెప్పాను మా స్కూల్లో పెట్టి మొత్తంగిలో జీవధార కాజీపేట్లో ఒక వారం రోజులు చాలామంది నేను చెప్తూ ఉంటాను మీరు అక్కడక్కడ మీ ప్యారిషెస్లో మరి వాక్యం చెప్పండి ఇంట్లో కూర్చొని నలుగురు ఐదురు కలుసుకొని చెప్పండి ఎప్పుడు ఇంకొకరి ప్లేస్ నేను తీసుకోలేదు నేను చెప్తున్నాను నాలో ఉన్న దేవుడు సాక్ష్యం ఇంకొకరికి ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రీచింగ్ వాళ్ళు పిలుస్తారు నువ్వు కూడా రాక్క అని నేను వైజాగ్లో ఒక చోట ఉన్నప్పుడు ఇంకొక చోట లీలీ సిస్టర్ ఉన్నారు కొత్త వలస అనుకుంటా మీరు అక్కడ నుంచి వచ్చి ఒక్క టాక్ ఇచ్చిపోండి అంటే వద్దు లిల్లి దేవుడు నన్ను ఇక్కడ పంపించారు మిమ్మల్ని అక్కడ పంపించారు మీది నేను ఎప్పుడు తీసుకోను ఇది స్టీలింగ్ అవుతుంది దేవుని రాజ్యంలో ఒకరికి ఇచ్చింది ఒకరు తీసుకోవడం అధికారం ఉంది అని చెప్పేసి ఒకరిని ప్రక్కకి జరపడము నేను ఎప్పుడూ ఆ పని చేయను ఏసు ప్రభు నా ముందు నడిచి నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే నేను అక్కడికి వెళ్తాను ముందు రోజు ప్రభు చెప్పింది మత్తే సువార్త పది ఏడు ఎనిమిది వచ్చినారు సువార్త బోధించు రోగులని స్వస్థపరచు ఫ్రీగా ఫ్రీలీ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ ఫ్రీలీ యూ గివ్ నీవు ఉచితంగా పొందావు కానీ పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు చెప్పారు నీ పరిశుద్ధ ఆత్మను నన్ను పొందడము యేసు ప్రభు రక్తం ఖరీదు ఆయన నీ పాపంలో కొరకు తన రక్తాన్ని తండ్రికిచ్చి ఆయన ప్రార్థించాడు నీకు పరిశుద్ధ ఆత్మనివ్వమని అప్పుడు తండ్రి యేసు ప్రభు రక్తం తీసుకొని నీకు పరిశుద్ధ ఆత్మనిచ్చారు అది ఎప్పుడు నేను మనసులో పెట్టుకుంటాను నా కొరకు నేను పొందిన ఈ అభిషేకము యేసు ప్రభు రక్తం ఖరీదు ప్రాణం ఖరీదు కనుక నేను నమ్మకంగా ఉండాలి డబ్బు సంపాదించకూడదు నా ఆత్మీయ గురువు గారు కూడా సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసీలాగా ఆయన ఎప్పుడు డబ్బు ముట్టుకోరండి ఒక మంచి ఆత్మీయ గురువు గారిని దేవుడు నాకు ఇచ్చారు నాకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా నేను వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటాను నాకు ఆయన బోధిస్తూ ఉంటారు అయితే ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తారండి ఆయన నాకు నువ్వు బైబుల్ బాగా చదువు ప్రతిసారి నా దగ్గర రాకు నువ్వు బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభు నీకు బోధిస్తారు చూడు అదే చెప్పమ్మా నిజంగా నేను అదే చెప్తాను నిన్న రాత్రి ప్రభు భోజనం గురించి కొరింతి ఒకటి కొరింతి పదకొండు అధ్యాయం వరకు ఒకటి నుంచి పదకొండు వరకు ప్రభు నాకు చెప్పారనమాట సో పదో అధ్యాయం నిన్న కూడా మనం ధ్యానించుకున్నాం మీరు మళ్ళా చదవండి అది ఎందుకంటే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు నాకు ఇప్పుడు తొంభై ఏడు నుంచి దేవుని సేవలో ఒక్కరోజు చదివితే ఇవన్నీ దేవుడు చెప్పలేదండి ఇంకా నాకు తెలిసింది కొంచమే ఇలా ప్రతీది కూడా రాసుకుంటాను ప్రతీది రాసుకుంటాను ఇలా ఎన్ని పుస్తకాలు కానీ దాని ముందు నా పేరు రాసుకున్నప్పుడు జస్సిన్ తరాన్ని సబ్జెక్ట్ బైబిల్ క్లాస్ దగ్గర ఎల్కేజీ అనే రాసుకుంటాను నేను ఎందుకంటే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకునే ఉన్నాయి దేవుడు కొంచెం కొంచెం ఎంత నమ్మకంగా ఉంటే ఎంత దగ్గరగా ఆయనకు వస్తుంటే అంత గొప్ప రహస్యాన్ని చెప్తూ ఉంటారు పౌలు ఎన్ని రహస్యాలు పౌలుకి చెప్పాడంటే నూతన నిబంధన మూడు భాగాలుగా చేస్తే రెండు భాగాలు పౌలుకి దేవుడు బయలుపరిచిన సత్యాలు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఎంత ముఖ్యమైందండి బైబిల్ గ్రంథం నాకు అదే అనిపిస్తుంది ప్రభు నాకు ఎట్లా అభిషేకం ఇచ్చి నేను చదివిన చదవడానికి నాకు ఎలా బోధించావో అలాగే అందరికీ చేయండి అందరినీ ఒకేలా ప్రేమిస్తానమ్మా కానీ వాళ్ళు నాకు సమయం ఇవ్వాలి కూర్చోవాలి కదలకుండా కూర్చోవాలి మోసి కూర్చున్నాడు కదా సినాయి పర్వతం మీద నలువది దినములు నలువది రాత్రులు అప్పుడు నేను ఆయనకి బోధించాను మొదట ఐదు పుస్తకాలు ఆయన రాసేశాడు నేను చెప్తాను చెప్పాలి అంటే నా 
నా దగ్గర కూర్చోవాలి కూర్చుంటారా రెండు నిమిషాలు ఫోన్ వస్తే వెళ్ళిపోతారు భర్త వస్తే వెళ్ళిపోతారు షాపింగ్ అంటే వెళ్ళిపోతారు రెండు నిమిషాలు పోయి రెండు నిమిషాలు నాకు ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వనప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళకి నేను ఎలా బోధించాలి మీరే చూడండి నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను అనుకోండి వచ్చినప్పుడు మీరు సరిగ్గా కూర్చున్నారు అనుకోండి అప్పుడు నేను చెప్పగలుగుతాను లేదంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నేను ఈ మధ్య ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఆ సిస్టర్ ఫోన్ చేసే వెళ్తాను రమ్మంటేనే కొంచెం కూర్చొని వాక్యం చెప్పాలని కానీ రాలేదు ఆ సిస్టర్ తన ఆఫీస్లో బిజీగా ఉండి తర్వాత వచ్చారు చాలా టైం వేస్ట్ అనిపించింది నాకు అంటే ప్రభు చెప్పారు మనుషులు ఈ లోక విషయాల్లో డబ్బు వెనకాలు పరిగెత్తుతూ నాకు ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఇవ్వట్లేదు నేనేం చెప్పాలి వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి మనం దేవునికి ఇవ్వవలసిన గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి మీరు రోమా ఒకటి చదివినట్లయితే ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు అక్కడ దేవుడు పౌలుకి ఎన్ని రహస్యాలు చెప్తాడండి దేవుని ఎరిగి కూడా సృష్టికర్తని ఎరిగి కూడా సృష్టికర్తకి ఇవ్వవలసిన గౌరవాన్ని ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు సృష్టికి బదులు సృష్టించబడిన వస్తువులను ఆరాధిస్తున్నారు ఈ మట్టి నుంచి వచ్చిన బంగారం వెండి మనుషులని ఆ శరీరాన్ని మట్టిలోంచి వచ్చిన శరీరాన్ని మనుషుల్ని లోకాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు అందువల్ల దేవుడు వారిని వారి జుగుప్సాకరమైన దురాశకి ఆశలకి వదిలేశారు వాళ్ళు పడిపోయి పడిపోయి ఏ స్థితిలో పడిపోయినారంటే ధనం వెనకాలు పరిగెత్తి వ్యభిచారం వెనకాలు పరిగెత్తి చివరికి ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్లతో మగవాళ్ళు మగవాళ్లతో పాపం చేసే స్థితికి వచ్చేశారు అని చెప్తున్నారు సోదోమా గుమ్మర్ర వాళ్ళు చేసిన పాపాలు అదే దేవుడు చెప్తూ ఉంటారు ఎడ్యుకేల్ పదహారు నలభై తొమ్మిది నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఎడ్యుకేల్తో చెప్తారు ఎడ్యుకేల్ ఊరికే ఒక్కరోజు నేను అగ్నిని కుమ్మరించాను సోదోమ గుమ్మర్ర మీద అనుకుంటున్నారా ఎవరైనా ఏ తండ్రైన పిల్లల మీద అగ్నిని కుమ్మరించి తన పిల్లల్ని తను నాశనం చేస్తాడా అలా లేరు సోదోమ గుమ్మర్ర ఏదేని తోటలాగా మంచి వనరులు నీళ్లు బాగా పంటలు పండుతున్నాయి డబ్బు 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 వస్తుంది ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు డబ్బు రావడం వల్ల గర్వం మా దగ్గర పండిన పంట మా ఫ్యాక్టరీలో తయారైన బట్టలు ఇంకా ఎక్కడా లేవు గర్వం వచ్చేసింది మేము రన్ చేసినట్లు ఎవరు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయరు మేమే బెస్ట్ నాలాగా ఇంకెవరు ప్రీ చేయరు గర్వం వచ్చేసింది అనమాట ఆ తర్వాత బాగా ధనం కాబట్టి తిండి 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 ఆ తర్వాత సోమరితనం వచ్చేసింది వాళ్ళు పని చేయకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆదాయం వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళలో కొంచెం కూడా కరుణ లేదు ల్యాక్ ఆఫ్ కంపాషన్ ప్రైడ్ అండ్ గ్లటని తిండిపోతు దయ్యం ఆ తర్వాత లేజీనెస్ ఆ తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ కంపాషన్ పేదల పట్ల ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళ పట్ల కరుణ లేదు అందువల్ల నేను వాళ్ళని వదిలేశాను రోమాలో చెప్పినట్టు అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైపోయింది బాగా డబ్బు తింటూ త్రాగుతూ మెల్లగా సైతాను ఆ తిండి పోతు తర్వాత త్రాగించి వ్యభిచారం ఆ వ్యభిచారంలో మగవాళ్ళు ఆడవాళ్లతో వాళ్ళకి ఇంకా తృప్తి కలగల ఇంకా ఎక్కువ దయ్యాలు వస్తే మగవాళ్ళు మగవాళ్లతోనే పాపం చేస్తున్నారు ఆ స్థితి భరించలేని స్థితిలో అగ్నిని పంపించి నాశనం చేశానని చెప్తాడు అందుకే శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి అప్ వార్డ్ పుల్లింగ్ అండ్ డౌన్ వార్డ్ పుల్లింగ్ ఈ మట్టిలోంచి శరీరం వచ్చింది కనుక ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తూ పోషిస్తూ ఉంటే ఒకరోజు ప్రతిరోజు డౌన్ వార్డ్ అనమాట మీరు ప్రతిదీ చూసుకునండి మీరు చేసేది అప్ వార్డ్ పుల్లింగ్ అంటే ఆత్మలో ఎదుగుతున్నారా ఆత్మలో ఎదగడం అంటే ఏసు ప్రభులాగా అందరికీ మేలు చేయడం అనమాట ఇతరులు నీలాగా నీ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించి ఎక్కడ ప్రేమిస్తున్నారు మీరు చెప్పండి మీ తల్లిదండ్రుల్ని ప్రేమిస్తున్నారా మీ భార్యని భర్తని ఆ తర్వాత మీ ఊర్లో ఉన్న వృద్ధులకి కానీ ఏమన్నా చేశారా మీరు ఎవరికైనా అన్నం పెట్టారా ఒకరోజు బట్టలిచ్చారా ఇవ్వండి చాలా మంచిది ఇస్తే చాలా మంచిది నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు నా బర్త్డే అక్క ప్రేర్ చేయండి అని వేరే స్టేట్ గుజరాత్ నుంచి అక్క అక్కడ మదర్ తెరీసా హోమ్కి వెళ్ళాను ఎందుకంటే నేను అందరికీ చెప్తాను మీ బర్త్డే వచ్చిందంటే ముందు మీరు మదర్ తెరీసా హోమ్స్లో లేదా ఏదైనా ఆర్ఫనేజ్లో మరి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో అన్నం ఇవ్వండి తర్వాత మీరు ఏదైనా చేయండి అక్కడ వెళ్ళానక్క గుజరాత్ అనమాట అక్కడ తెలుసా శాంతి సదన్ అని చెప్పారు జేఎం జే సిస్టర్స్ అనుకుంటా నడిపిస్తున్నారు అక్క అక్కడ మనం క్రిస్టియన్స్ని కాదు అక్క చూసేది అగర్వాల్స్ వస్తారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ ఎంత ఎంత ఇస్తారో దేవుని కొరకు అని అన్యులుగా ఉన్న వాళ్ళు అనమాట 
ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో బోయిగూడలో మదర్ తెరీస్ హోమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మదర్ గారు అదే చెప్తున్నారు అమ్మ ఎక్కువ మంది అన్యులు హైందో బిడ్డలు ఇస్తారు తర్వాత ప్రాటెస్టెంట్స్ క్యాథలిక్స్ ఇచ్చేది చాలా తక్కువ ఇంకా నల్గొండ వరంగల్ అవుతే అసలు ఇచ్చేవాళ్లే ఉండరమ్మా అని చూడండి మీరు ప్రతిరోజు ఈ మీ శరీరం కోసం జీవిస్తున్నారా లేదా ఆత్మలో జీవిస్తున్నారా దేవుని చిత్తం చేస్తూ బైబుల్ చదువుకొని ఆత్మకు ఆహారం పెట్టి ఇతరులకి సహాయం చేస్తూ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ ఏసు ప్రభులాగా మా నా కొడుకు ఇలా అయిపోయాడు తాగుతున్నాడు ఇలా దారి తప్పాడు ఇలా దారి తప్పాడు అంటే లోపల పిచాచులు ఉన్నాయి ఎలా వాటి నుంచి బయటికి రావడం అంటే నేను చెప్తున్నాను ఏసు ప్రభు అందరికీ మేలు చేశారు మీరు కూడా మీ బాబుని తీసుకొని మదర్ తెరీసా హోమ్లో ఉంచండి కొన్ని రోజులు వడకానికి తీసుకొని రండి అక్కడ సేవ చేయమని చెప్పండి పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సైతాను శోధింపలేడు ఇంకా రోగులకి సేవ చేసినప్పుడు పేదవాళ్ళకి సేవ చేసినప్పుడు ఆ సైతాను తలని మనం చితగొడుతున్నాం జీజస్ హెస్ కాన్కర్డ్ సైటన్ కాన్కర్డ్ ఈ విల్ బై డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ యాక్స్ థర్టీ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ అనమాట మనం ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో ఇతరులకి అప్పుడు మనం సైతాన్ తలని చితగొడుతున్నాం అనమాట ప్రేమ దేవుడు ప్రేమ ప్రేమతోనే మనం సైతాన్ని గెలుస్తామన్నమాట వాడు ద్వేషం తిండిపోతనం పగ కక్షలు ఇవన్నీ గెలవాలంటే ప్రేమ అందుకే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రేమని ఇస్తారనమాట అయితే ఇప్పుడు పదో అధ్యాయాన్ని చూసిన ఒకటి కొరింతి పది మనం చూస్తున్నాం కదా అక్కడ పౌలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తి నుంచి వస్తున్నారు అక్కడ ఎర్ర సముద్రాన్ని దాడుతున్నారు దాన్ని ఏమంటాడంటే పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇదిగో మన పితరుల గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి పాత నిబంధన కూడా చాలా ముఖ్యం అనమాట ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి ఎడారి ప్రయాణంలో ఒక హెచ్చరికగా మన కొరకు దేవుడు అక్కడ రాశాడు ఏంటి ఆ హెచ్చరిక అంటే దేవుడు వాళ్ళందరినీ ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించాడు వాళ్ళు ఆ బాప్తిస్మాన్ని ఒకే మేఘం క్రింద వాళ్ళు బాప్తిస్మాన్ని తీసుకున్నారు మోసే సహవాసంలో ఉన్నారు ఆ ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత వాళ్ళు మరి ఆ దేవదూతల ఆహారమైన మన్నాన్ని భుజించారు అందరికీ ఇచ్చాడండి దేవుడు ఇరవై లక్షల మంది మొత్తం ఆరు లక్షలు మగవాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ పైన ఉన్నవాళ్ళు అనమాట అందరూ దేవదూతల ఆహారాన్ని భుజించారు మరి ఆ బండ నుంచి వచ్చినటువంటి నీళ్లు తాగి దాహాన్ని తీర్చుకున్నారు ఆ బండ ఆ బండ క్రీస్తే అయితే నూతన నిబంధనలో ఆ బండ క్రీస్త అవుతే బండని కొట్టినప్పుడు వచ్చిన నీళ్లు రక్తం ఏసు రక్తం మనల్ని ప్రతి పాప నుంచి కడిగేస్తుంది నీళ్లు దేవుని యొక్క వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ అనమాట అయినా కూడా వాళ్ళందరికీ దేవుడు ఒకే మన్నాన్ని ఇచ్చారు ఒకే నీళ్ళు ఇచ్చారు కానీ ఒకే బాప్తిస్మం అందరికీ కానీ వారిలో అందరిని గురించి దేవుడు సంతోషపడలేదు ఇప్పుడు మనకి అందరికీ ఒకటే దేవుడు ఇచ్చారు కానీ అందరికీ ఒకే వాక్యం ఒకే పరిశుద్ధాత్మ కానీ మన గురించి దేవుడు సంతోషపడట్లేదు మీరు అడగండి ప్రభా మీరు నా గురించి సంతోషపడుతున్నారా మీరు ముందు టెస్ట్ ఏంటంటే ప్రభు జబ్ మీ అమ్మ నాన్న మీ గురించి సంతోషపడ్డారంటే దేవుడు కూడా మీ గురించి సంతోషపడతాడు అమ్మ నేను ఇలా ఉన్నాను నువ్వు సంతోషపడుతున్నావా నాన్న నువ్వు సంతోషపడుతున్నావా అడిగి చూడండి ఒకసారి ఆ తర్వాత మీరు పని చేసే చోట పెద్దవాళ్ళు కానీ సంతోషపడలేదు వాళ్ళని ఎందుకంటే వాళ్ళు చెడు కోరికల్ని కలిగి ఉన్నారు ఈ చెడు కోరికలనే విగ్రహాలు అని వాటిని గురించి నూతన నిబంధనలో విగ్రహాలు ఏంటంటే అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి చెడు కోరికలు అనమాట తిండిపోతానం త్రాగుబోతానం పౌలు రాస్తాడు గలతి ఐదు పదహారు నుంచి అనమాట ఆ తర్వాత అసూయ వర్గతత్వము కక్షలు ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభు కూడా చెప్తాడు మత్తయ్య పదిహేను పంతొమ్మిదిలో ఆ మార్క్ ఏడు ఇరవై ఒకటిలో పదమూడు రకాల విగ్రహాలని గురించి చెప్తాడు ఇవే అండి మన ధనాష ముఖ్యమైనదని చెప్తాడనమాట వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంట అక్కడ ఏమేంటి వాళ్ళలాగా మీరు చెడు కోరికలు కలిగి ఉండరాదు విగ్రహములకు దూరంగా ఉండండి రెండు మాటలు ఒకటి చెడు కోరికలని నెక్స్ట్ మాట ఏం వాడుతున్నాడు అంటే విగ్రహాలు అందుకే మనం ఒక వచనం చదవద్దండి ఒక ఒక గ్రంథం లాగా చదవాలి ఒక అధ్యాయం లాగా చదవాలి ఒక్కటే మాట దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చెప్పిన నా అవసరాలన్నీ తీరుస్తాడు ఒక మాట అలా అలా చదవకూడదు నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఒక సోదరి 
నాకు చాలా భయంగా ఉంది నిద్ర రావట్లేదు అని అంటే ఏం మా ఎందుకు నీకు భయం వేస్తుందంటే ఇదిగో నువ్వు యాభై సంవత్సరాలకు చనిపోతావు అనే వాక్యము నాకు వచ్చింది నేను చనిపోతే నా పిల్లలు ఎట్లా అక్కాను ఇన్ ఏంటి ఆ పిచ్చితనము ఎక్కడ చదివావు ఏ సందర్భంలో చదివావు అందుకే మొత్తంగా చదవడం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు చెడు కోరికలు అని చెప్పి విగ్రహాలు అని చెప్పి ఏంటంటే వాళ్ళ చెడు కోరికలు వాళ్ళందరూ కూడా త్రినుటకు త్రాగుటకు లేచారు నాట్యం ఆడారు ఆ దూడని బంగారు దూడని చేసుకొని అక్కడ నాట్యం ఆడుతూ ఉన్నారు భయంకరమైనది అనమాట సైతానికి సంబంధించింది శరీర అవయవాలని ప్రదర్శించి నాట్యం ఆడినప్పుడు చూసే వాళ్ళలో కామ కోరికలు వచ్చేస్తాయి భయంకరమైనవి చర్చెస్లోకి రాకూడదు అనమాట అందువలన వాళ్ళలో వాళ్ళని బట్టి దేవుడు సంతోషపడలేదు కాబట్టి ఒక్కరోజు వ్యభిచారం చేసి అందుకు చేసినందుకు దేవుడు ఇరవై మూడు వేల మందిని దేవుడు ఒక్క రోజులోనే చంపేశారు ఎపిడమిక్ ఇచ్చి అని చెప్తున్నారు మీరు చదవండి ఇక్కడ సంఖ్యాకాండ ఇరవై ఐదులో వాళ్ళు వ్యభిచరించడం వల్ల ఎలా వాళ్ళు వ్యభిచరించారు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మీరు చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా ఎంత భయంకరమైనవి వస్తున్నాయో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మొవాబ్ అలా నడుస్తూ నడుస్తూ మొవాబు దగ్గర వచ్చేసరికి అక్కడ మొవాబు స్త్రీలు అక్కడ పండుగ జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళదేదో పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ అక్కడ మరి వాళ్ళ దేవతల్ని ఆరాధిస్తూ ఏం చేస్తారంటే నాట్యం ఆడుతూ ఉన్నారు ఆ ఆ పిల్లలు ఇట్లా వయారంగా డాన్స్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు పడిపోయినారు అనమాట ఆ స్త్రీలను చూసి వాళ్ళ శరీర అవయవాలు ప్రదర్శించేటట్లుగా మీ పిల్లలు అట్లా డ్రెస్ చేసుకోవద్దు అంటాడు సెయింట్ చావర కురియాకుస్ అక్కడ డాన్స్ చేస్తుంటే వీళ్ళు పడిపోయి తర్వాత అక్కడ భుజించేసి తర్వాత వాళ్ళతో వాళ్ళు వ్యభిచరిస్తారు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు నాట్యం ఆడి నాట్యం ఆడి వలలో వేసుకొని అందువల్ల దేవుడు ఒక్క రోజులోనే చంపేస్తారు అలా ఒక్క రోజులో ఇరవై మూడు వేల మంది చనిపోయారు తర్వాత గొనిగి గొనిగి పాములతో వాళ్ళు కాటు వేయబడి వాళ్ళు చచ్చిపోయారు అని చెప్తున్నారనమాట ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా కొంచెం కిందికి వస్తే నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే నిన్న ప్రభు నాకు చెప్పింది అనమాట ఇది చెప్పమని చెప్పారు ఒకటి కొరింది పది ఇరవై ఒకటి పదకొండు ఇరవై ఏడు అనమాట ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు దేవుని పాత్ర నుండి సైతాన్ పాత్ర నుండి రెండింటి నుండి తాగుతారా ప్రభు బల్ల వద్ద నుండి సైతాన్ బల్ల వద్ద నుండి రెంటి నుండి మీరు తింటారా అని చెప్పి అడుగుతున్నారనమాట ఏంటి నిన్న ప్రభుని అడుగుతున్నాను అప్పుడు ప్రభు భోజనాన్ని గురించి ఒకటి కొరింది పదకొండు ఇరవై ఏళ్ళ చెప్తున్నారు ఎవరైనా అయోగ్యముగా ప్రభు శరీరాన్ని భుజించిన అయోగ్యముగా ప్రభు పాత్ర నుండి త్రాగినప్పుడు వాళ్ళు దేవునికి లెక్క చెప్పాలి పరిశుద్ధుడైన ఏసు ప్రభు శరీరం పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఏసు ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ రక్తం అని గుర్తించకుండా అయోగ్యంగా పాపంలో ఉండి త్రాగినప్పుడు ఏసు ప్రభు రక్తాన్ని స్వీకరించినప్పుడు ఆయన శరీరాన్ని స్వీకరించినప్పుడు అప్పుడు అనేకులు వ్యాధిగ్రస్తులవుతున్నారు ఆ తర్వాత మరణిస్తూ ఉన్నారు కనుక ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొనండి కమ్యూనియన్ అంటే మన యేసు ప్రభు శరీరాన్ని భుజించినప్పుడు ఆయన శరీరంలో ఒక అవయవం అవుతున్నాం మనం అలా పశ్చాత్తపడి శుద్ధి చేసుకొని పరిశుద్ధంగా స్వీకరిస్తున్నామా దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవునికి ఇచ్చే గౌరవాన్ని ఇస్తున్నామా లేదా ఎక్కడి నుంచి మీరు తాగుతున్నారు అంటున్నారు మీరు ప్రభు పాత్ర నుంచి త్రాగినప్పుడు ప్రభు పాత్ర నుంచి ఏసు రక్తం తీసుకుంటున్నారు కదా మరి మీరు ఆ మద్యపానాన్ని తాగినప్పుడు బార్లలో కూర్చొని సైతాను పాత్ర నుంచి తాగట్లేదా అక్కడ బార్లలో కూర్చొని త్రాగి తిన్నప్పుడు సైతాను బల్ల వద్ద నుంచి తినట్లేదా సైతాను బల్ల వద్ద ప్రభు బల్ల వద్ద ఒక్కసారి అలా స్వీకరించవచ్చా అని అడుగుతున్నారు ప్రభు ఎవరికి ఎవరు చెప్పడం కాదు ఎంత గౌరవాన్ని మనం దేవునికి ఇస్తున్నాం అక్కడ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు ఏం జరిగిందో హెచ్చరికగా ఉండాలి ఆరు లక్షల మందిలో ఇద్దరు మాత్రమే వాగ్దాన భూమికి వెళ్ళారు అంటే ఇలాంటి పనులు చేసినప్పుడు పరలోకానికి మనం వెళ్ళం మీరు దర్శన గ్రంథం చదవండి ప్రకటన గ్రంథం చదవండి చివరిలో తీర్పు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడులో చెప్తున్నారు వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అన్ క్లీన్ విల్ నాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అపవిత్రమైనది జరిగించేవాడు అబద్ధాలు చెప్పేవాడు మోసాలు చేసేవాడు వాడు పరలోకానికి రారు దేవుని సన్నిధిలోనికి రారు ధనాషండి నేను వింటూ ఉన్నాను 
ఏదో పది లక్షలు పదివేలు ఇస్తే పది లక్షలు ఇస్తారు పది కో లక్షలు ఇస్తే పది కోట్లు ఇస్తారని ఆ వలలో పడిపోయి మోసపోతున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఒక చిన్న అబ్బాయి అండి నా ఆత్మీయ కొడుకు అనమాట ముత్తంగిలో ఆత్మీయ కొడుకు అయ్యాడు ఇంకా దైవజనుడు కాలేదు ఆ తర్వాత అమ్మ అని నా దగ్గర వచ్చాడు అక్కడ వాళ్ళు ఆ ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మరి వాళ్ళకి తర్వాత కూడా బైబిల్స్ ఇచ్చాను చదువుకో నాన్న బైబిల్ చదువుకో చదువుకొని ఆ పరిశుద్ధాత్మని పొంది పరిశుద్ధంగా ఉండ దేవుడు కోరుకునేది మన పరిశుద్ధమైన దేహమే కానీ ఇంకా ఏది కాదు పరిశుద్ధంగా ఉండ అయితే ఇంకా అబ్బాయి ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు ఇలా ఒక చోట నేను ఉన్నాను సేవ చేస్తున్నాను ఇంకా ఆయన ఆర్డినేషన్ అయిపోలేదు అయితే ఎవరో సలహా ఇచ్చారంట ఆయనకి ఏమనంటే సినిమాకి వెళ్ళు నాయన అని నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు అమ్మ వెళ్ళమన్నారు నేను వెళ్ళలేదు అప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్లో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడు అనమాట వెళ్ళే ముందు చెప్పాను నాన్న యేసు ప్రభు కోరుకునేది పరిశుద్ధత కాబట్టి ఎప్పుడూ నువ్వు త్రాగకు సినిమాలు చూడకు స్త్రీలకి దూరంగా ఉండు సెల్ ఫోన్ నీకు వద్దు త్రాగుడికి సినిమాలకి స్త్రీలకి డబ్బుకి దూరంగా ఉండ ఇవ దేవుని ప్రజలు ఏసు ప్రభు బిడ్డలు చేయవలసిన పని కాదు అని చెప్పాను అయితే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట వెళ్ళమంటే నేను వెళ్ళలేదమ్మా అని ఇలాగా అండి చెప్పేది దైవజనులకి నేను అడుగుతున్నాను తల్లులు మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పండి మీ పిల్లలకి చెప్పండి ఇవన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలి ఏసు ప్రభు శరీరాన్ని స్వీకరించడానికి కావలసిన యోగ్యత యేసు ప్రభుకి సేవ చేయాలంటే కావాల్సింది పరిశుద్ధత మత్తయ్య సువార్త పద్దెనిమిది ఆరులో ఎవ చిన్న పసిపిల్లవాడిలాగా ఉన్నాడండి కానీ మంచి బోధన మా చర్చిలో కూడా ప్రసంగం చేస్తే ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రభు ఇలా చివరి వరకు పరిశుద్ధంగా ఉండేటట్లు సాయం చేయండి చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకొని చక్కగా చెప్పాడు అనమాట అయితే ఇంత పసిపిల్లలు ఇంకా సేవలోకి రాకముందు ఎట్లాంటి శోధన సినిమాలకు వెళ్ళాలా ఏముంది సినిమాల్లో ఏం చూస్తున్నారు పాపం చూస్తున్నారు దేవుని సేవ చేయడానికి యేసు ప్రభు తన శిష్యులకి సినిమాకి వెళ్ళమని చెప్పాడా మీరు ఎరుషలేంలో వేచి ఉండండి పరిశుద్ధాత్మని పొందండి అప్పటి వరకు మీరు ఎక్కడ వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు మరియు తల్లి దేని కొరకు ప్రార్థించారు అపోసుల కొరకు వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మని పొందాలని అందుకొరకని ఆమె ప్రార్థించారనమాట మత్తే స్వార్థ పద్దెనిమిది ఆరు చదవండి ఈ చిన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా వాళ్ళని పాపానికి ప్రేరేపిస్తే వాళ్ళ మెడ చుట్టూ తిరుగుట్రాయి కట్టి సముద్రంలో వేయాలి అని మీరు ఒక మీ చెయ్యి మీ కన్ను పాప కారణం అయితే దాన్ని తీసేయండి చెయ్యి పాప కారణం అయితే తీసేసేయండి చెయ్యి లేకుండా కన్ను లేకుండా కాల్ లేకుండా పరలోకానికి వెళ్ళడం బెటరు ఈ ఏ అవయం అయితే మీకు పాపానికి కారణం అది లేకుండా మీరు పరలోకానికి వెళ్ళండి అనేసి ప్రభు చెప్పారు సీరియస్గా తీసుకునండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మన హృదయంలో నివసించనియండి అప్పుడు ఆయన ఏది పరిశుద్ధమైనది మన ఎలా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి మన శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవం నీతికి సాధనాలుగా దేవుని మహిమ కోసం వాడండి ఆ యేసు ప్రభు యొక్క కరుణ కృప ఆయన రక్తము మనము పరిశుద్ధంగా జీవించడానికే కానీ పాపంలో జీవించడానికి లైసెన్స్ కాదు ప్రార్థన చేసుకుందాం పల్లొక్క మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభ మీరు ఒకటి కొరింతి పది ముప్పై ఒకటిలో మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రభ మీరు ఏది తిన్నా ఏది త్రాగినా దేవుని మహిమ కొరకు చెయ్యండి మీరు చేసేది ఏదైనా సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బయట ఉన్న అన్యులకి కానీ బాధ కలిగించకుండా మీరు ప్రవర్తించండి నాలాగే నన్ను అనుసరించండి అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు అందరి ఆత్మల్ని రక్షించడానికే నేను అందరినీ ఆనందపరుస్తూ ఉంటానని మీ మేమంతా కూడా ప్రభు ఏం తిన్నా ఏమి త్రాగినా ఏం ధరించినా ఏమి మాట్లాడినా చూసినా మీ మహిమ కొరకు పరిశుద్ధమైన దేవ పరిశుద్ధంగా మేము జీవించడానికి కృప దయచేయండి మా జీవితం అనేకులకు మాదిరిగా ఉండేటట్లు సాయం చేయండి మేము సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళని కానీ అన్యులని కానీ బాధపరిచే ఏ పని చేయకుండా మాకు సహాయం చేయండి పౌలు అన్నట్లుగా మేము కూడా ఒకరోజు చెప్పాలి ప్రభు నేను క్రీస్తుని అనుసరించినట్లు మీరు నన్ను అనుసరించండి అని అలా మమ్మల్ని కూడా నాయన చూసి అనేకులు మారేటట్లుగా అనేకులకు ఒక మంచి మాదిరిగా ఏసయ్యా మీరు ప్రపంచానికి మాదిరిగా ఉన్నారు 
మేము కొంతమందికైనా మంచి మాదిరిగా ఉండి అన్ని పరిశుద్ధంగా చేయడానికి కృప దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుచున్నాం తండ్రి ఏది చేసినా మనం దేవుని మాయమ కొరకు పరిశుద్ధంగా చేద్దాం పవిత్రమైన కార్యములను పవిత్రంగా నిర్వహించువారు పవిత్రులుగా ఎంచబడతారని జ్ఞాన గ్రంథం ఆరు పదిలో వ్రాయబడినట్లుగా జీవిద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ